2020년 10월 헬로윈 데이를 앞둔 서울 이태원 헬로윈 분위기가 물씬 풍기는 거리 사람들로 북적이는 술집 여기 테이블간 1m 거리가 하나도 안 되고 있어요 지금 요거 50cm밖에 안 되고 사회적 거리 두기가 제대로 지켜지지 않는 모습 우려되는 건 이뿐만이 아닙니다 SNS에는 헬로윈 파티를 예고하는 게시물이 수없이 올라오고 있습니다 매년 헬로윈 기간에 10만 명이 넘는 인파가 몰렸던 이태원 일대 올해도 이런 풍경이 재현될까 곳곳에서 긴장하고 있는 겁니다. 특히 코로나19 신규 확진자 수가 두 자리에서 세 자리 수를 오가는 상황에서 방역 당국의 부담도 커지고 있습니다. 오늘 10월 31일 할로윈 데이를 맞아 젊은 층을 중심으로 한 이용 시설 다중 이용 시설 이용이 증가할 걸로 이다. 다음 감염이 발생 확산될 우려가 있습니다. 지난 5월 발생한 이태원 클럽발 집단 감염 사태를 기억해야 한다는 지적도 나옵니다. 밀폐, 밀집, 밀접한 환경을 통해 활동이 많은 젊은 층을 중심으로 바이러스가 퍼져나갔던 클럽발 집단 감염. 그 악몽이 되풀이될 수 있다는 겁니다. 이런 우려를 의식해 일부 대형 클럽들이 이번 주말 자체 휴업하겠다고 나섰습니다. 방역당국도 헬로윈 기간에 철저하게 대비해 유흥시설이 모여있는 주요 지역을 집중 점검하겠다고 예고했습니다. 방역수칙을 어긴 것이 적발되면 즉시 영업을 중지시키 원 스트라이크 아웃제까지 적용할 예정입니다. 하지만 단속과 처벌만으로 코로나19 확산을 완전히 차단할 수는 없습니다. 각자 거리 두기를 하며 방역 수칙을 지키는 것이 무엇보다 중요합니다. 헬로윈 데이를 마음껏 즐기다간 진짜 무서운 축제가 시작될지도 모르니까요. 네.